Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Farid Krayen, ya tuvimos la oportunidad de saludarnos, de conocernos y hoy les voy a enseñar, voy a trabajar un tutorial con ustedes sobre cómo medir tus redes sociales y no morir en el intento. Lo vamos a hacer en diferentes redes, los ejemplos estarán muy verticalizados sobre Facebook, pero prácticamente es lo mismo, tú puedes hacer lo mismo con las herramientas que te voy a enseñar, te va a ir dando diferentes métricas. Sale, vamos a comenzar con la primera de ellas que como te comento es Facebook. Entonces, bueno, vamos a poner manos a la obra. Lo primero que vamos a ver es eh, que entramos a nuestro Facebook. Yo voy a usar una página que tengo por aquí medio en el olvido que se llama Mercabits. Vamos a dar clic aquí en ese Mercabits. O sea, vas a entrar a tu página. Una vez que estés dentro de tu página vas a encontrar aquí un botoncito que dice estadísticas, le vamos a dar clic, tarda un poco. Bueno, aquí ya puedes empezar a registrar tus estadísticas. Lo primero que vamos a ver es un resumen donde te da estadísticas generales, como visitas a la página, me gusta de la página, alcance de la publicación, eh, entre bueno algunos elementos interesantes como tus publicaciones más recientes, el alcance que tuvieron, las interacciones. Aquí también algunos competidores que tú puedes agregar para ver qué tanto publican y cómo están creciendo. Y bueno, una vez que ya tienes esto, también te puedes venir eh, a diferentes elementos del menú izquierdo. Por ejemplo, puedes checar eh, tus seguidores, cómo se han comportado tus seguidores a lo largo del tiempo. Si te fijas, por aquí solo tengo dos seguidores. Voy a abrir aquí el margen de tiempo y solo tengo dos seguidores. Luego aquí un total de seguidores de la página 273, cuando ha subido, ha bajado, ha vuelto a subir, seguro que tus gráficas serán diferentes, pero tú aquí podrás darte cuenta de eso. También puedes ver tus me gusta, cuántas personas les gustan tus contenidos o cuántos me gustas de la página tienes, el alcance que has tenido en número de personas, si te fijas aquí incluso puedes ver alcance orgánico y alcance pagado. Eh, qué tanto has tenido alcance de una publicación orgánica o pagada en este caso pues no hay ninguna publicación pagada todo el alcance es orgánico si tuvieras contenido pagado aquí también lo podrías ver sale eh, qué otra cosa pues bueno las publicaciones importante que tú hagas como tu propia auditoría de tus publicaciones aquí te dice el horario en el que están más activos tus usuarios ojo es muy importante que a este espacio particularmente le prestes atención porque es un buen insight tú aquí puedes saber en qué horarios tus usuarios están normalmente activos ¿No? un buen horario para publicar en esta página sería las 20 horas desde las 17 hasta las 20 horas ojo que no en todas las páginas es igual no en todas las páginas es igual ¿sale? entonces es importante que vayas cuidando eso, esa parte y aquí te va a decir las publicaciones que tienes con el alcance orgánico o pagado, dependiendo si estás haciendo pagado o no, la interacción que tienes y pues bueno, listo. Esto es un poquito sobre cómo funciona la herramienta de estadísticas dentro, dentro del mismo Facebook. Te voy a enseñar otra herramienta muy valiosa, que es Hot Suite, que esta eh, Hot Suite lo que te va a hacer es que te va a permitir incluso calendarizar. Tú abres Hot Suite, inicia sesión, eh, te vas a tu panel de control, te va a pedir que agregues un par de redes sociales. ¿Y Hot Suite cómo funciona? Hot Suite tiene columnas. En las columnas tú puedes descubrir nuevos contenidos. Si, si agregas una cuenta de Twitter o si agregas una cuenta de, de Instagram, porque mide los hashtags. En este caso, como te decía, estamos ejemplificando Facebook. Por lo que... No vamos a ver mucho esta, esta parte, pero sí, si sí vemos aquí, por ejemplo, yo aquí puedo ver mi muro. Estas columnas justamente te sirven para poder ver el muro, o incluso si quieres ver, eh, tú puedes agregar una columna donde pongas la línea del tiempo, las menciones, que no se ha publicado, tus publicaciones, los mensajes. Por ejemplo, aquí agregué una columna con mensajes, pero pues esta página, como te decía, está un poco abandonada. Por lo tanto, pues no tiene eh, contenidos. Tú puedes eliminar las columnas muy fácilmente. Y aquí tener un control de tus mensajes, de tus redes sociales en general. Entonces es una buena herramienta si solo trabajas con una marca. Eh, es una buena herramienta si trabajas más de una marca. Es una muy buena herramienta, pero pues ya vas a tener que pagar. Lo mismo en la siguiente herramienta que vamos a ver. Eh, ¿Qué más te puedo enseñar aquí? 
Aquí puedes crear, por ejemplo, los analytics, que es muy importante. Eh, muchas de las cosas que queremos hacer es medir, pero pues bueno, HotSuite ya no te deja, como te das cuenta ya en los planes gratuitos, ya no te deja eh, tener las analíticas, pero no te preocupes, yo te recomiendo que uses HotSuite particularmente para llevar este calendario de publicaciones, que es muy amigable. Supongamos que yo quiero publicar algo para el día viernes, entonces le pongo aquí que voy a hacer una publicación. Eh, bueno, aquí la marqué a la una de la mañana, yo creo que a la una de la mañana nadie la va a ver, ¿no? La vamos a poner a las 12 del día, le voy a poner crear una publicación. Me pregunta dónde la quiero publicar, yo aquí le pongo que en Mercabits de Facebook, si tuvieras más cuentas, tú aquí podrías agregar tus cuentas, aquí pones el cuerpo de la publicación, aprende a medir los resultados de tus redes sociales, fácilmente, ¿sale? Eh, incluso podemos aquí agregar un hashtag que diga redes sociales y pues ya aquí te da la opción de que tú subas un archivo o que uses recursos propios de la herramienta, en este caso vamos a usar un archivo, yo voy a usar esta imagen simplemente como, como demo y aquí pues esta sería ya mi publicación, lo único que me resta hacer es darle programar y la, la publicación queda programada para el día viernes a las 12 del día y entonces tú aquí fácilmente con este calendario te puedes dar cuenta cómo están los posteos de tus redes sociales por eso te digo muy bueno te lo recomiendo mucho eh, sirve bastante bien ahora qué otra cosa te voy a enseñar te voy a enseñar cómo funciona una herramienta valiosísima que es metricool aquí sí ya para tener muy el aspecto de tus analíticas que es muy parecido a lo que ya veníamos revisando Metricool te permite administrar una marca de manera gratuita y entonces aquí está ¿no? eh, cómo se ha comportado Facebook aquí te permite ver eh, por, por líneas de tiempo yo le voy a poner del 1 al 18 de mayo eh, se me hace mucho eh, porque no he tenido actividad esta página realmente se reactivó para el tutorial entonces aquí está tú puedes ver cómo eh, tuvimos tres publicaciones 16, 17 y 18 eh, subió el número de me gustas en la página en 1 entonces te permite ir viendo toda tu analítica cómo se comporta el rango de edad los seguidores por país quién te da clic puedes descubrir mucho puedes descubrir cuál de tus publicaciones es la más exitosa aquí como pues no hay muchas métricas pues me lo, lo voy a ordenar el número de impresiones cuál ha tenido más impresiones y yo, si, lo, si yo le doy clic aquí me va a abrir la publicación que, que yo quiero analizar y ahí está, esta publicación es la que ha tenido más impresiones entonces listo, pues así es como tú puedes medir tus redes sociales ah, te voy a dar un último tip, antes de despedirme te voy a dar un último tip que tú puedes usar una herramienta buenísima que se llama TweetDeck necesitas una herramienta de Twitter pero TweetDeck es una joya porque te permite identificar los trendings entonces tú te metes a TweetDeck Ok, una vez que estamos dentro de TweakDeck, eh, tú puedes checar aquí los trendings, eh, por ejemplo yo tengo los trends de México, esto cómo se usa, te vas aquí a trending y ya te dice que están acá, ¿no? y aquí tengo otro trending, yo podría agregar aquí una columna y me dice que qué quiero, ¿no? una colección, mensajes, activity, muy parecido a lo que eh, habíamos visto, Hot Suite, solo que eh, este es buenísimo porque yo aquí le puedo decir que me interesa por ejemplo una palabra clave que es capacitación quiero ver qué está poniendo la gente en capacitación y aquí ya me aparece todos los contenidos relacionados a capacitación quién está publicando sobre capacitación qué están publicando sobre capacitación igual los puedes eliminar aquí fácilmente lo que te decía si quieres eliminar por ejemplo estos trends eh, tú los puedes agregar después le puedes darle aquí eh, agregar trending y te dice que eh, ahí está, ¿no? el trending por ejemplo para específicamente una cuenta pero yo le digo que quiero, una que quiero ver los trends a nivel mundial incluso puedo reacomodar estas columnas y entonces tengo eh, trends para México, tengo trends para nivel mundial y tengo trends para eh, y marketing digital, o sea para la palabra marketing digital y ahí está, listísimo sale así es como tú puedes usar e incluso puedes ir removiendo 
como te decía, estas columnas o puedes agregarlas, tú puedes este, ir decidiendo cómo usar, cómo usar cada una de estas herramientas, ya tú lo decides. Te dejo este tip y pues espero que haya sido muy útil, espero que te sirva mucho para complementar tu gestión de redes sociales, profesionalizar y que puedas tomar mucho mejor decisiones. Te recuerdo, yo soy el doctor Farid Krayem y nos vemos en nuestro próximo video. Cuídate mucho, saludos.